मेरा नाम है शिवम लोटस वे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश दोस्तों अक्सर हमें इंग्लिश एम बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं अमेरिकन इंग्लिश पर और ब्रिटिश इंग्लिश पर अक्सर ये क्वेश्चन हमें वन मार्क्स या फिर टू मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और निर्णायक तब हो जाते हैं जब हम पास या फिर फेल होने वाले हों या फिर पूरे मध्य प्रदेश में हम टॉप करने वाले हों रैंकिंग लाने वाले हों इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे देश भारत में किस भाषा का प्रयोग आजकल हम करते हैं दोस्तों बीते कुछ सालों में लगभग दस सालों में आज हम अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का मिक्सचर यूज़ करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था इसलिए उनका हमारी लैंग्वेज पर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और आज भी हम मैक्सिमम ब्रिटिश इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं लेकिन अमेरिकन इंग्लिश का भी आजकल हम बहुत ही अच्छे से यूज़ करने लगे हैं वो इसलिए क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश इजी है बशर्ते ब्रिटिश इंग्लिश के दोस्तों अब बात करूँगा उन शब्दों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं वे शब्द हैं जैसे कि क्लास ब्रिटिश इंग्लिश में जहां हम क्लास कहते हैं वहीं अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेड ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है कार पार्क वहीं अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है पार्किंग लॉट ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं फ्लैट और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं अपार्टमेंट ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं डस्टबिन और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है गारबेज कैन ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है लॉरी और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं ट्रक ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं टैक्सी और अमेरिकन इंग्लिश में कैब कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है ट्राउजर्स और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं पैंट्स तो ये कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं जैसा कि आपको इन वर्ड्स से ही समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है हालांकि इनके मीनिंग में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन कुछ डिफरेंसेस तो ज़रूर हैं सबसे पहले बात करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस प्रकार से उन्हें सॉल्व करना है आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश का या फिर अमेरिकन इंग्लिश का और कहा जाएगा कि आप इसको या तो ब्रिटिश इंग्लिश में चेंज कर दीजिए या फिर अमेरिकन इंग्लिश में चेंज कर दीजिए अब यहाँ पर मैं फर्स्ट रूल की बात करता हूँ जैसे जब हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें ओ यू आर आता है और जब हम अमेरिकन इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो ओ यू आर ओ आर में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ शब्द देखिए ब्रिटिश इंग्लिश के जैसे कलर ऑनर लेबर और ह्यूमर तो आप अंत में देख सकते हैं कलर में सी ओ एल ओ यू आर में ओ यू आर आ रहा है ऑनर में भी ओ यू आर लेबर में भी और ह्यूमर में भी लेकिन जब हम इसका ट्रां जब हम इसका अमेरिकन इंग्लिश में जब हम जाते हैं तो यही शब्द हो जाते हैं सी ओ एल ओ आर यानी कि ओ यू आर से बदल जाते हैं ओ आर में यू हट जाता है और सिर्फ ओ आर लिखा जाता है तो इस प्रकार का एक बेसिक सा डिफरेंस है हालांकि इसके प्रनाउंसिएशन में कोई भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे लेकिन जो वर्ड्स की जो स्पेलिंग है उसमें आप डिफरेंसेस देख सकते हैं अब बात करूंगा सेकंड रूल की सेकंड रूल है आर ई बिकम्स ई आर यानी कि जब हम ब्रिटिश इंग्लिश लिखते हैं तब आप उसमें आर ई का यूज़ करेंगे लेकिन जब आप अमेरिकन इंग्लिश में आएंगे तब आप वही शब्द बन जाएगा ई आर जैसे कि सेंटर लीटर थ्रेटर और मीटर में आप देख सकते हैं कि आर ई शब्द आ रहा है वहीं अमेरिकन इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये शब्द ई आर बन गया है जैसे आप लीटर का स्पेलिंग देखिए एल आई टी आर ई और जब ये हम कन्वर्जन करेंगे अमेरिकन इंग्लिश में तो यही शब्द बन जाएगा एल आई टी ई आर किस प्रकार से आर ई -E और ई -E आर में चेंज हो गया है अब चलते हैं आगे अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें एल सिंगल आता है लेकिन जब हम अमेरिकन इंग्लिश में आते हैं तब वो एल को हम डबल एल में कन्वर्ट कर देते हैं एनरोलमेंट फुलफिल स्किलफुल और इंस्टॉलमेंट में आप देख सकते हैं कि सिंगल एल का यूज़ हो रहा है लेकिन जब हम अमेरिकन इंग्लिश में आते हैं तभी वो हम डबल एल का यूज़ करने लग जाते हैं एनरोलमेंट में आप देख सकते हैं फुलफिल का आप स्पेलिंग देख सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में लिख रहे हैं एफ यू एल एफ आई एल और अमेरिकन इंग्लिश में एफ यू डबल एल एफ आई डबल एल इस प्रकार से चेंजेस आ जाते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर नेक्स्ट रूल है 
एस ई और एस ए बिकम्स जेड ई और जेड ए आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे जो एस ई और एस ए आते होंगे लेकिन जब हम अमेरिकन इंग्लिश में आते हैं तो वही शब्द जेड ई और जेड ए में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे वर्ड देखिए कैरेक्टराइजेशन तो सी जो कैरेक्टराइजेशन में उसमें आप बीच में देख सकते हैं एस ए आ रहा है सी एच ए आर ए सी टी ई आर एस ए टी आई ओ एन तो यहाँ पे आप जब अमेरिकन इंग्लिश में आते हैं तब हम एस ए की जगह जेड ए का यूज़ करते हैं तो जब भी आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन कैरेक्टराइजेशन इस प्रकार के वर्ड दिखें तब आप समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ पर जेड आ रहा है वो अमेरिकन इंग्लिश की बात हो रही है और जहाँ जहाँ पर आपको एस दिखाई दे रहा है वो ब्रिटिश इंग्लिश की बात हो रही है अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है ओ यू जी बिकम्स ओ जी यानी कि जब हम ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ करते हैं तब आप उसमें ओ यू जी का यूज़ करते हैं लेकिन जब आपको कन्वर्जन करने के लिए बोला जाएगा तब आप उस ओ यू जी को सिर्फ ओ जी बनकर ही वह रह जाएगा जैसे एनोलॉग कैटोलॉग डायलॉग और मोनोलॉग वहीं अमेरिकन इंग्लिश में एनोलॉग कैटोलॉग डायलॉग और मोनोलॉग में आप स्पेलिंग का डिफरेंस साफ तौर पर देख सकते हैं डायलॉग का जैसे आप स्पेलिंग देखिए पहले ब्रिटिश इंग्लिश में डी आई ए एल ओ जी यू ई वहीं जब हम अमेरिकन इंग्लिश में आते हैं तो ये हो जाता है डी आई ए जी एल ओ जी तो इस प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं यानी कि ओ यू जी ई चेंज हो जाता है ओ जी में अब चलते हैं आगे अब आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे जो कि ओ ई ए ई इस प्रकार से आते हैं और जब हम उनका कन्वर्जन करते हैं तो वो सिर्फ ई e में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि मेडाइवल इंसाइक्लोपीडिया तो आप इंसाइक्लोपीडिया में आप देख सकते हैं किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों अब चलते हैं आगे कुछ शब्द होते हैं जिसमें आता है एन सी ई जब एन सी ई ब्रिटिश इंग्लिश में आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एन एस ई में जब हम अमेरिकन इंग्लिश में उसका कन्वर्जन करेंगे जैसे कि प्रिटेंस ऑफेंस और डिफेंस तो डिफेंस में आप देख सकते हैं और या फिर ऑफेंस में आप देख सकते हैं स्पेलिंग का डिफरेंसेस जैसे कि ऑफेंस की जब मैं बात करता हूँ ब्रिटिश इंग्लिश में तो इसकी स्पेलिंग होगी ओ डबल एफ ई एन सी ई और जब अमेरिकन इंग्लिश की बात करता हूँ तो ओ डबल एफ ई एन एस ई तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एन सी ई का चेंज हो गया है एन एस ई में तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं अब बात करता हूँ अंतिम रूल की ये है ब्रिटिश इंग्लिश में जब हम बात करेंगे लाइकेबल लिवेबल सेलेबल तो उसमें आप जो देख सकते हैं ई शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा तो जहाँ भी आपको ई शब्द दिखाई दे आप उस ई शब्द को ड्रॉप कर दीजिए और उसकी जगह सीधे आप एबल लिख सकते हैं जैसे लाइकेबल की स्पेलिंग देखिए एल आई के ई ए बी एल ई तो लाइक like पहले आपने लिखा फिर जोड़ दिया एबल लेकिन जब आप अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं तब आप लाइक like पूरा ना लिख के एल आई के लिखते हैं और उसके बाद एबल को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों ये था सारे रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि किस प्रकार से आपको शब्द आएंगे और किस प्रकार से आपको उनके चेंजेस करना है आशा करता हूँ आपको ये इस वीडियो से हेल्प हुई होगी आपको कोई भी मदद होती है तो उसे लाइक कर दिए दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए सब्सक्राइब ज़रूर करें आपने मुझे इतना समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू